，面对仇人误护法，萧炎积压多年的愤怒彻底爆发。饶是冰河谷三位强者力保，萧炎也毫不畏惧。最终，误护法被萧炎擒下，而冰河谷三位强者两死一伤。正当萧炎即将手刃仇人之时，文殿援军赶到。好在小一线及时破关而出，拦下强敌。一场斗尊之战即将爆发。嗯伤亡伤成这样的人，伤势比我严重百倍。你也是萧炎的同党，此事是我魂殿与萧炎之间的恩怨。奉劝你，莫要因一时之力去招惹一个你得罪不起的势力。魂殿，连他的一根手指都比不上。狂妄！你带人将那小子擒下来，此人交给我来对付。是。这是斗尊强者，究竟能厉害到何种程度？今日便先拿你练练手吧。受伤了，先离开这里再说。我来破坏掉寒气屏障，也来拦住他们。没想到，先天的恶难毒体，居然还能被控制，倒是本尊失算了。
见过谷主。天蛇呢？冰谷主，不，这不可能。星斗宗给击溃了，萧炎先生，真是强的可怕呀！我们居然跟这主人动过手，以后眼睛放亮点吧，省得哪天死都不知道是怎么回事。这一连套高级斗技，破坏力居然如此之强
，还真是小看这小子了。此子，绝不能留。诸多天才地宝的淬炼，恐怕先死的反而是我了。不过，这种毛下来之后的感觉，果然极端美妙。魂殿果然诡异，就连殿内护法竟然都是灵魂体。轻人何必杀气那么重？滚开！天神长老，我已发出讯号，很快就有魂殿强者前来支援。只要帮我拖住这小子，到时候他肯定插翅难飞。嗯，吴护法放心，此人交给我冰河谷了。冰玄、冰华，你二人随天蛇出手，以最快的速度擒拿那小子。是是。以多欺少，冰河谷形势着实卑劣。成王败寇，我冰河谷形势只求结果，不问过程。嗯。哼，使用了天火三玄变之后的你，的确很强。不过，并不能改变你今日落败的结局。两名斗宗，一名斗宗巅峰就想擒杀我，怕太小瞧我了。大言不惭，上！离火法，没想到小家伙竟然修炼到了这般地步。五轮离火法，结阵。斗气消耗太大了，说不定不等那小子秘法实现抵达，我们便抵御不住了。不要急，将你们体内的冰尊境尽数传入我体内，我来施展攻击，将那小子一击必杀。
能纠缠下去，天虎三玄便实现一旦抵达。即使别说天蛇，随便一位冰河谷长老，都能轻易置我于死地。给我撑住！终于扛不住了吗？这下我看你还有何手段！不好！河谷竟然输了！独自一人干翻三大斗宗，其中一个还是斗宗巅峰。难怪新兰会那般肯定他能够救我叶家，此子果然非常人。想到这一次连老夫都是走眼了，但可惜，此次我冰河谷不会再允许任何失误。萧炎，你先去歇息，此人交给我。歇息？真当我魂殿的人是可以随意擒拿的？实力恐怕达到了二星斗尊的层次，情况不妙啊！原来是青海尊者，没想到此次竟然将您这尊大人物给惊动出来了。天上子，别来无恙了。本尊正好带人在执行任务，接到紧急传信，便好心赶了过来。青海尊者，快出手将萧炎擒下！他是殿中知名要擒住的人。你便是那个萧炎，被我魂殿盯上，竟还敢如此招摇，将那家伙放出来，你也跟本尊回魂殿走一趟吧。哼！滚开！青海尊者，你安心擒拿那小子，此人是萧炎的同党，不，交给老夫便好。像你老师一样，乖乖被囚禁于虎儿殿吧。即便是死，也拉你垫背。嗯，萧炎，胜负未定。天火尊者要去哪儿
生了，你便死。